നമസ്കാരം ഞാൻ ബിൻഷ കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം ബിഷപ്പിനെ പൂട്ടും പീഡനത്തിന് ഇരയായെന്ന കന്യാസ്ത്രീയുടെ പരാതിയിൽ ജലന്ധർ ബിഷപ്പിന് കുരുക്ക് മുറുകുന്നു കുറുവിലങ്ങാട് മഠത്തിലെ കന്യാസ്ത്രീയെ ജലന്ധർ ബിഷപ്പ് പീഡിപ്പിച്ചതായി പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ സ്ഥിരീകരണം പീഡനം നടന്നതായി കന്യാസ്ത്രീയുടെ വൈദ്യ പരിശോധന നടത്തിയ ഡോക്ടറും മൊഴി നൽകി അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ നീക്കം വ്യക്തമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബിഷപ്പിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബിഷപ്പിനെതിരായ പരാതിയിൽ കന്യാസ്ത്രീയിൽ നിന്ന് ഇന്ന് വീണ്ടും മൊഴിയെടുക്കും അന്വേഷണ സംഘം തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് കൈമാറിയ ശേഷം അതിനിടെ പരാതി ഉന്നയിച്ച കന്യാസ്ത്രീയെ പിന്തുണയ്ക്കരുതെന്ന് സുപ്പീരിയർ ജനറലിന്റെ കത്ത് പിന്തുണച്ചാൽ നടപടിയെന്നും ഇരയായ കന്യാസ്ത്രീയെ പിന്തുണച്ച സിസ്റ്റർ നീനു റോസിന് നൽകിയ കത്തിൽ താക്കീത് അതിനിടെ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലെ വൈദികനെതിരെ വീണ്ടും പീഡന പരാതി കുടുംബ വഴക്ക് പരിഹരിക്കാനായി വിളിച്ചു വരുത്തിയ യുവതിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലെ ഫാദർ ബിനു ജോർജിനെതിരെ കേസെടുത്ത് കായംകുളം പോലീസ് വൈദികനെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ മാവേലിക്കരയിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ കൊട്ടക്കമ്പൂരിൽ നോട്ടീസ് കൊട്ടക്കമ്പൂർ ഭൂമി വിവാദത്തിൽ ഇടുക്കി എം ബി ജോയ്സ് ജോർജിന് നോട്ടീസ് അയച്ച് ദേവികുളം സബ് കളക്ടർ ഈ മാസം ഇരുപത്തിനാലിന് പട്ടയം റദ്ദാക്കപ്പെട്ട ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളുമായി ഹാജരാകണമെന്ന് നിർദ്ദേശം നടപടി കൊട്ടകമ്പൂർ ഭൂമിയുടെ പട്ടയം റദ്ദാക്കിയ നടപടി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന ജില്ലാ കളക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോയ്സ് ജോർജ് എം ബിയുടെ കൊട്ടക്കമ്പൂലെ ഭൂമിയുടെ പട്ടയം കളക്ടർ റദ്ദാക്കിയത് രേഖകളിലുള്ള ക്രമക്കേടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സബ് കളക്ടറുടെ നിലപാട് ചോദ്യം ചെയ്ത് ഇടുക്കി ജില്ലാ കളക്ടറായിരുന്ന ജി ആർ ഗോകുലിന് ജോയ്സ് ജോർജ് നൽകിയ അപ്പീലിൽ എം ബിക്ക് അനുകൂലമായ തീരുമാനമാണ് കൈക്കൊണ്ടത് മൂന്ന് തവണ ഹാജരാകാൻ നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടും ഹാജരായില്ലെന്നും നിയമോപദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചതെന്നും സബ് കളക്ടർ എന്നാൽ സബ് കളക്ടർക്ക് നിയമ നടപടികളിൽ വീഴ്ച പറ്റിയെന്നും എം ബിക്ക് ലഭിക്കേണ്ട സ്വാഭാവിക നീതി ലഭിച്ചില്ലെന്നുമായിരുന്നു കളക്ടറുടെ നിലപാട് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളുമായി നേരിട്ട് ഹാജരാകാൻ സബ് കളക്ടർ എം ബിക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ചത് ജോയ്സ് ജോർജിന്റെ ബന്ധുക്കളുടെ ഭൂമി സംബന്ധിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്കാകും സബ് കളക്ടർ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക പ്രാർത്ഥനയോടെ ലോകം തായ്ലാന്റിലെ ലുവാങ് ഗുഹയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവർക്കായുള്ള അവസാനവട്ട രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം എട്ടുപേരെ പുറത്തെത്തിച്ചതോടെ ഇനി ഗുഹയിൽ അവശേഷിക്കുന്നത് നാല് കുട്ടികളും കോച്ചുമടക്കം അഞ്ചു പേർ ഇവരിൽ ചിലരെ ഗുഹാമുഖത്ത് നിന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ മാത്രമകലെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചതായി വിവരം രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തി പ്രധാനമന്ത്രി പ്രയൂത് ചനോച്ച ചിയാങ്ങിൽ ഉത്തര തായ്ലാന്റിൽ മ്യാൻമാർ അതിർത്തിയിൽ ചിയാങ് റായി വനമേഖലയിൽ ദോയിനാങ് നോൺ പർവ്വതത്തിന് താഴെയാണ് ലുവാങ് ഗുഹ ആകെ പത്ത് കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ഗുഹയുടെ ഉൾവശത്ത് ചുണ്ണാമ്പ് കല്ലുകളാണ് വളരെ വേഗത്തിൽ എല്ലാവരെയും പുറത്തെത്തിക്കാനായതിനാൽ ദൌത്യസേന ഇന്നും അവലംബിക്കുന്നത് ഇന്നലെ പിന്തുടർന്ന അതേ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ലോകകപ്പ് വിശേഷങ്ങളുമായി ഇനി സോക്കർ മാനിയ കിരീട പ്രതീക്ഷകളുമായി എത്തിയ വമ്പന്മാർ പകുതിക്ക് വെച്ച് പിരിഞ്ഞപ്പോൾ സെമിയുടെ ആവേശത്തിലേക്ക് ബൂട്ട് കെട്ടുന്നത് ഫ്രാൻസും ബെൽജിയവും ക്രൊയേഷ്യയും ഇംഗ്ലണ്ടും ആദ്യ സെമിയിൽ ഇന്ന് ഫ്രാൻസ് ബെൽജിയം പോരാട്ടം രാത്രി പതിനൊന്ന് മുപ്പതിന് സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിൽ അവസാന നാലിലെ ഏറ്റവും ഗ്ലാമർ പോരാട്ടം ഫേവറേറ്റുകളായ ഫ്രാൻസും കറുത്ത കുതിരകളായ ബെൽജിയവും തമ്മിലുള്ള ക്ലാസിക് പോരാട്ടം തന്നെ കിരീട മോഹവുമായി എത്തിയ വമ്പന്മാരിൽ പ്രതീക്ഷ നിലനിർത്തിയ ഏക ടീമാണ് ഫ്രാൻസ് അർജന്റീനയടക്കം പുറത്തേക്ക് പറഞ്ഞുവിട്ടാണ് ഫ്രാൻസ് അവസാന നാലിലേക്ക് ജനകീയമായി കടന്നു വന്നത് ഒരേ താളത്തിൽ കളിക്കുന്ന മുന്നേറ്റവും പ്രതിരോധവും മധ്യനിരയുമാണ് ഫ്രഞ്ച് പടയുടെ കരുത്ത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വൈവിധ്യം നിറഞ്ഞ മുന്നേറ്റ നിരയാണ് ബെൽജിയത്തിന്റെ കരുത്ത് സാക്ഷാൽ ബ്രസീലിനടക്കം നാണം കെടുത്തിയാണ് ബെൽജിയം കിരീടമുറപ്പിക്കാൻ സെമി പോരാട്ടത്തിന് ഇന്നിറങ്ങുന്നത് ആദ്യ കളി മുതൽ ഒരേ താളത്തിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ മുന്നേറ്റം ഹാരിക്കേന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘബലമാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ കൈമുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നാളെ സെമി ഫൈനലിൽ കൊമ്പുകോർക്കുമ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിന് ക്രൊയേഷ്യ ചെറിയ വെല്ലുവിളിയാകില്ല ഉയർത്തുക അർജന്റീനയെ പോലും തോൽപ്പിച്ചെത്തുന്ന ബ്രോട്ടുകളുടെ കൈ മുതൽ അവസാന വിസിൽ വരെ പോരാടാനുള്ള വീറാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രൊയേഷ്യയെ നേരിടുന്ന രണ്ടാം സെമി മത്സരം നാളെ നടക്കും രണ്ടായിരത്തി ആറിന് ശേഷം ആദ്യമായി ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക ഇല്ലാത്ത സെമി ഫൈനൽ എന്ന പ്രത്യേകതയും ഇത്തവണത്തെ സെമ